走。对不起，我没想到会在这儿碰到你，你一定觉得很没面子吧？这不是我的专职工作，我有工作，我工作很好的。这只是个兼职，您还是走吧，一会儿被熟人看见，您会很没面子的。那么说，妈妈的心都要碎了。您说您是，你是我的女儿，妈妈。上次真的很对不起，原谅妈妈。不是的，没有，都是我不好，是我太冒失了，我不该去打扰你们。我突然跑出来，你们一定很不开心。不是的，圆满。我们知道你是我们的女儿，我和你爸爸特别的开心，真的，我们特别特别的开心。自从得知真相之后，我谁也没说，我就只告诉了您跟爸爸。我背叛了养育我那么多年的妈妈，你们也没有给我打电话，我却……圆满，咱们找个地方好好的聊啊，走。怎么了？走啊！我不走，元满，我不走。哎，元满！哎，这谁的车啊？走不走啊？哎呀！谢谢啊整天躺在床上，别这样嘛，孩子都在等你吃饭呢。谁像你啊，没事人一样，你知道吗？圆满在街上给人家发小广告，风吹日晒。你去见过他，还是他来找你了？她是我女儿，我不能和她见面吗？老夏，要不是在街上碰到他，我都不知道他过得那么苦。我恨死我自己了，我对不起圆满老谢。放心吧，过几天我会做出妥善的安排的，啊，好不好？一想到圆满，我就想赶快把他接回来。请问夏雨墨是谁？嗯，夏雨墨在开会，找他有什么事儿吗？那麻烦您代收一下这活。哦。哇塞，这么大一束花，雨墨的，哎，谁送的？哎、这有张卡片。哎，我告诉你啊，是君子就不能看，这可是隐私问题。你是君子吗？我。我是女人啊，所以呢，看呀。如果心是近的，再远的路也是短的。这就是我跋涉千万里，穿越整整三年的时光，再次出现在你身边的理由。天哪，求爱心，谁啊？高存善。啊？我去！哎呦哎呦哎呦！嘿，呀，不知道哥是游戏老玩家。哎，弄死你我！请进。什么事儿啊，张姐？五分钟后大会室开会。怎么又开会啊？啊，我不去不去，去了也是挨骂的份儿。夏总去出版管理部门了，那正好啊，等我爸回来再开嘛，不然我还得给他汇报一顿，对吧？一汇报冲我嚷嚷，关我屁事啊！董姐，您要是不去，主持会议这事儿可就落在别人头上了。什么意思啊？别怪我多嘴，下个月的日本书展。
。夏总原本是要带何主编去参加的，我费了好大的劲，才说服夏总改变主意。您是不知道，现在的何主编，在阅读那是谁都不放在眼里。他想怎么着？啊，阅读姓夏，不可能改成姓何吧？那倒是。但是被人惦记总不是什么好事吧？我觉得呀、啊，您应当适当的扬扬您总监的威风，让他知道阅读到底是谁的。其实阅读有您和以沫这对左膀右臂就够了，哪用得着那姓何的来搅和呀？您说是吧今天的议题是什么啊？主要是书展的讨论会。下个月的书展，咱们阅读拟定五十本新书参展。讨论会啊，来，讨论讨论。那好，那我来介绍一下编辑部的进展。何主编，我听说你们编辑部放出话来要砍几本书，这让我们策划部的很被动啊。我们跟媒体放出话了，阅读参加书展的数量是最多的。你别着急啊，这当中有些环节你可能还不太了解。哎，说点有用的啊！你就说有多少本书去参展？五十本，有难度。有难度，那多少本没难度？我们编辑部讨论过，这次书展的新书，我们决定出十八本。多少？十八本？来，大家感觉怎么样？少了吧？十八本太少了吧？太少了，太少了。阅读图书是民营图书业里面数一数二的，十八本，你开玩笑吗？没错，多年来所谓的书展，都是以做大做强为原则，不管怎么样，都要抢到最大的展台，带最多的书。但是今年不一样，据我了解，很多业内公司都已经减少了图书种类，把精力放在精品图书上。现在已经不同往年，一参展。就像去自由市场似的，卖书的论斤吆喝。我听你这话是，在座的每一位就你最有经验是吧？哥，你好好说话行吗？夏以沫，这是在阅读公司，不是在家里啊，请叫我总监。好，好，好。我发现就你们编辑部的人清高是吧？十八本，这传出去，因为阅读图书马上就关门了呢。总监。你怎么会有这样的联想？谁说参展的书少，影响力就会小呢？我想，这是您认识上的误区。你说我是误区、啊？你知道我是谁吗？你敢跟我这么说话？我就是阅读公司未来的继承人，你知道吗？我只对阅读图书负责，不对继承人负责。哎呀，你你怎么说话的？啊，你咋老挤啊？我跟你说啊，以后跟我说话一定要想清楚。哥，你这是干嘛呀？这是，请叫我总监。好，夏总监，夏先生，来，您请坐。哎，坐。就算夏总不坐在这儿，也得听听我们下面人的看法，是不是？我们办书展的真实目的是什么？是为了出风头吗？何主编，接着说。没错，就像夏所长说的那样。咱们去书展是为了出风头吗？不是，以前去书展的目的，扔滞销书、签合同、拉生意。但现在，很多业内公司都把书展当成宣传平台，推广各自的营销理念。而针对这种状况，我们编辑部重新筛选了参展图书，形成统一主题，就是为了引起大家注意。而主编说不定压根就赶不出来，说一堆借口为自己开脱吧。那好，如果嫌十八本太少，那就增加到二十五本，但还是统一主题。稍后我们会把主题文案交给策划部，请大家多配合。那好，如果没别的事儿，散会。
宋清，哥，你忙。我拜托你，以后不要再对我们编辑部的人出言不逊了。挺抱团啊。怎么，生气了？啊，生气？生什么气啊？你还不承认？刚才我看你鼻子都冒烟了，对不起。对不起，你为什么要跟我说对不起、啊？我代表我哥跟你说对不起啊。其实，他那个人不坏的，就是有一点点小虚荣，他喜欢别人都捧着他，不喜欢别人不尊重他，就跟小孩似的。你怎么了？你看着我干嘛？你不认识我了？没有，只是我没有想到，原来你是夏总的女儿。我警告你啊，我就是夏以沫，不许小瞧我，不许戴有色眼镜看我，更不许背地里瞎嘀咕，说什么哦，这个丫头肯定是因为她是夏总的女儿才干成编辑的，她一定是个蠢材，知道吗？好。你这么傻，不知道我怎么知道？什么情况？这是，好戏。来，又什么呀？又，谁放这里的？尹墨姐，里面有张卡片，你看了就知道了。尹墨姐，什么时候恋爱的呀？我们怎么不知道啊？什么恋爱？什么情况？什么情况？谁让你给我送花的？你不觉得很幼稚吗？给自己喜欢的人送花，这有什么幼稚的？对不起，高总。我还没有做好和你真正谈恋爱的准备，我只是试着和你接触看看，你不要给我太大压力了。那些花，还有卡片，大家都在议论。你不喜欢别人知道我们的事，你就巴不得大家都知道。喜欢一个人不就是应该向全天下告知吗？为什么不能？难道是因为河岸吗？河岸？关河岸什么事啊？我刚才都看见了，你们配合的很好吗？很默契。李梦，我想提醒你一句，我对你可是全心全意，不要伤害我。你在胡说些什么呀？刚才开会的时候，你为了何岸当场和你哥顶嘴，是个人都看出来，你觉得合适吗？他毕竟是个外人，而夏总监不一样，他是你亲哥。你，在教训我？我不是教训你，我是提醒你，阅读毕竟，阅读毕竟是你们家的产业，以后你和你哥要一起管理的。现在就把关系弄得这么僵，以后我很麻烦的。高存善，你入戏也太快了吧！我是为了你好。对不起，你和我想象的何来去完全不一样。在我还没有想清楚该和你保持什么样的关系之前，请你不要再做类似于送花的举动。哦，还有，我和我家里的事情，我自己会看着办的。报。
，我就是想听听你的声音。妈，你不要怪我。妈妈怎么会怪你呢？你给妈妈打电话，妈妈特别特别的开心。这样吧，咱咱们见一面。你在哪儿呢？妈妈去接你好不好？我没脸见你。我长这么大，一事无成。尽管我使出了浑身的力气，我拼命努力的干活，可是不管我怎么努力都没有用。妈妈，对不起你，圆满。妈妈将来一定好好补偿你啊，圆满。你来干什么？刚刚我想了想，我知道我有点操之过急，都是我的错。我现在不想说这些。李波，你别跟着我。李波，你别生气了。喂，你这个人，我我跟阿姨打个招呼。我，你走，你走，你别我到哪。阿姨，行吗？招呼打了吧，你可以走了。以沫，先别让他走。小高，我能打扰你几分钟吗？我特别有时间。阿姨，妈，我的事情您甭管了，行吗？你让他走。阿姨有事儿找我。以沫，上楼去，我和小高谈谈。妈，哎呀，快去。那我就在这儿。怎么这么不听话？快去。小高，哎，阿姨，您是不是有什么话要跟我说、啊？其实，我跟以沫已经正式交往了，我对以沫是真心的。啊，我找你来啊，不是谈以沫的事情，我想和你谈谈你以前的女朋友。以前的女朋友？我我以前没女朋友啊。那个金圆满不是你以前的女朋友吗？他其实根本算不上是什么女朋友，那你和他怎么回事啊？阿姨，这件事情上你一定要相信我。你只需要告诉我他在哪里上班。您要知道这个干什么呀？难不成您要亲自去找他呀？真没这个必要，您千万别去见他，他跟您没法沟通的。那个女孩脑子有病，丧心病狂，她对我有意思是不假。可是我怎么可能跟他怎么着呢？农村的，进城打工，当然这些都不是最重要的。我也不是那种嫌贫爱富的人，关键是我跟他完全没有任何共同的语言，所以，我一直把他当成是一个小妹妹看。我还经常鼓励他，我说即使不念大学，也不应该放弃学习。人和人之间，不就应该有一点这种纯洁的关系吗？可他倒，以为我爱上他了，对我那叫一个死缠烂打。还说什么？我就是他的希望，我没有我他就活不了。其实他就是想把我当成他的跳板，想通过我改变他的命运，能够嫁个好老公，过上好日子。这不开玩笑呢吗？他也太会盘算了。就这种苦出身农村的孩子，根本就不知道自己几斤几两，为了达到目的，死皮赖脸，一点尊严都没有。阿姨，说，金圆满在哪儿上班？文华书店。记住了，以后不要叫我阿姨
。先生，对不起，这本书你要买下。为什么？我们书店有规定，书封拆开后的书必须得购买。哪儿写着这规定？你指给我看。这是常识。嘿、hey, ，一个臭卖书的，敢骂我没常识。哎，我就是不买了，怎么了？哎，你看，你不能走。哎，你还来劲了，你还是不是？啊！哎多人欺负你，不是的，我没事儿。妈，我是不是太唐突了？我不应该这样叫你阿姨。不，再叫我一声，再叫我一声，啊，快点。到底怎么回事啊？怎么这么粗暴？怎么说着说着就动手了？我也不知道。一梦，为你受再大的委屈，我都愿意。一梦，咱们相处这么长时间了，能告诉我，你对我到底是什么样的感情吗？对不起，存善，再给我一点时间行吗？可是我，我想，不管是对你还是对我，我们都需要更多的时间去了解对方。呃，我希望我们俩是作为夏以沫和高存善那样交往，而不是作为愤怒的小鸟和何来去。没问题，以沫，你记住，无论多久。咖啡凉了，月南。我从来没有想到过，我自己的亲生女儿在受苦，我也没有察觉到，我辛苦养大的女儿是别人家的。我亲生女儿找到我的时候，我表现的完全不像一个母亲。妈妈，对不起你，妈。别这么说，不是您的错。圆满，你过得好，还说这些傻话干什么？刚才都看见了，过得很好。虽然家里条件不好，但妈妈很疼我，很照顾我。你放心，妈妈一定会把你接回来的。我一定要亲自保护照顾你。妈妈欠你的太多了，一定要好好补偿你。真的吗？不过呢，这个事情不能着急，这毕竟关系到两个家庭。嗯，我压根儿也没有想过离开现在的家，他们也是我的家人，我怎么可能离开他们呢？就像，您跟爸爸也不会让夏以沫离开，对吗？
下一幕吗？因为他，我才只能当你们地下的女儿吗？在你和爸爸的心里，他才算你们真正的女儿，对吗？市长得知阅读签下了墨语，非常欣慰。他还希望能有机会跟夏总还有进一步的合作。我会考虑这个提议的。不过目前呢，还是按照我们约好的方式进行吧。好，这个您放心。第一笔投资款项已经在研究之中，应该很快就会处理。嗯。你到底怎么想的？你怎么来了？我想马上知道答案。不好意思，我马上回来。来，到底什么事嘛？我正在谈一个很重要的项目。你想怎么处置咱们的女儿？你怎么想的？你赶快告诉我呀！你突然跑到这里来，就是为了这件事？咱们女儿的事儿，难道不比你所有的项目都重要吗？好，好，好，你别激动啊。等晚上回了家，咱们再商量，好吗？我等不了了，我想马上接圆满回家。圆满当然要回家了，但不是现在，更不是马上。那要等到什么时候？我不是跟你说过了吗？要确保两个女儿有更好的安排，圆满就回家了。那你什么时候能安排好？你给我一个期限，我什么时候才能接我的女儿回家？一周，一个月。你别口口声声的我的女儿，我的女儿，一莫不是你的女儿吗？那在你心里，谁才是你的女儿？如果圆满现在生活的好一点的话，我不会那么着急。可是这孩子太可怜了，你知道我有多心疼吗？哎呀，我知道，我知道。老婆，你相信我，我会尽快想办法，给你一个交代，好不好？喂，蛋糕看上去不好吃吗？有你最喜欢吃的黄桃，放久了就不新鲜了。你在哪儿啊？在能看见你的地方。李梦，隔着这样的距离，看着空荡荡的办公室里的你，我忍不住想要告诉自己。女孩就是我这辈子要等的人，我愿意做一个麦田里的守望者。高存善，以后请叫我存善好吗？这个要求不过分吧？哦，存善，存善。雁西湖，你要带我去雁西湖啊？李梦，你还记得明天是什么日子吗？明天是我第一次写信给给何来去的日子。你说我们要以夏以沫和高存善的身份彼此了解，我想可以从明天开始。雁西湖，对我们来说都是一个特殊的地方，不是吗？曲先生你好，我是阅读图书公司的编辑，很喜欢你正在更新的小说《冒昧打扰》，请问
，我是否有机会成为你这部小说的责任编辑呢？以后，你可以叫我愤怒的小鸟。喂，老莫，怎么样？臭小子，你让我帮你找的那个人，我已经找到了啊！真的？这丫头好像跟全世界都断交了一样，没有电话号码，没有地址，只有一个邮箱。毕小姐你好，我是阅读编辑部的何安。三年前的今天，我收到了愤怒的小鸟的第一封信。请问，你还记得三年前的何来去吗？祝你们幸福。啊！祝你们幸福。啊啊！姐姐，姐姐，祝你们幸福。谢谢。什么情况？你们幸福。祝你们幸福。还是给我的。莫，今天是九月八号，是咱们认识三周年的日子。你说你需要时间，慢慢的将何来去和现在的高存善合为一个整体，就让我们从这儿开始吧。其实，我不是那么浪漫的一个人。啊，其实我也不是。一身轻松，走吧。走。你所描写的地方，是不是燕西湖？你所写的故事，应该是你的真实经历吧？那是一座我们常去野游的地方，路不怎么崎岖，谁走都不费力。高空出现仿佛飞机的闪光。山里一片寂静，能听到的只有鸟叫。在那里面行走起来，觉得现实就好像发生在遥远的国度，跟我们毫不相干。大家一起唱着歌，走在山路上，不时学一声鸟叫。那是个十全十美的清晨。我们一路唱着歌，走在山路上，不时学一声鸟叫。还记得吗？记得，不过没想到，你学的这么不像。啊，那都是小时候的事儿了，现在不太熟悉了。三年了，景物变了不少，但空气里的味道仍然没变。十二月来临，早晨的空气开始深入肌肤，只有湖水依然故我，世界照旧运转不休。说起这段儿。有件事我一直想问你，什么？你是山东人，为什么小说里好像对这很熟似的？你知道，这就是小说的魅力，虚构的力量。我父亲早就不在了，可是，在小说里，他能陪我在这儿钓鱼，度过春天、秋天。至于对这儿的了解，是在我上大学的时候，也是我人生当中最孤独的一段时光，没有一个朋友，所以我常常会独自到这儿来录音，后面就用到了小说里。金圆满不是经常陪你来这里吗？他，你觉得他会是真正了解我的女人吗？直到我遇见了你，愤怒的小鸟。我也不一定是能理解你内心的人。如果你不是，咱们今天就不用出现在这儿了。你忘，三年了，我从来没有忘记过。高存善，你一条鱼没钓到，又不知道跑哪里去。李默，我给你准备了惊喜，就在你身后的小说里。我真的很累
别玩游戏了，赶紧回来吧。第一个线索在你身后正对的那棵松树下，我会在这里等着你，不见不散。再过五分钟你不回来，我就先走了。高存善，你真幼稚，讨厌，走了。刚才那个人你怎么不拦住他呀？小树林里最近有好几个地方发生坍塌，每天都有人掉下去。你没看见刚才那个地方写着“游客慎入”吗？那个人急匆匆，也不知道去干嘛，一会儿就没影了。呀，好像快下雨了。哎，是啊，哎，走走走走，赶紧走。走走走。手机快没电了，高存善，别玩了。终于来了，夏雨墨，跟我斗，你确实还嫩了点儿。第二个线索是小说第五章的名字啊，左边的小路。还记得小说里孩子们最喜欢去的地方吗？有完没完呢？看见那棵歪脖子树，他知道，只要沿着树枝所指的方向走去，就能找到那间小屋。天堂来的人，正在那里等着他。